ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ പോവാണ് എല്ലാ ജോലിക്കും ഒരു ആയുധം ഉണ്ടാവും പട്ടാളക്കാരന്റെ തോക്ക് പോലെ എഴുത്തുകാരന്റെ പേന പോലെ അമ്മയ്ക്ക് ചൂല് പോലെ അച്ഛന് ചൂരല് പോലെ എനിക്കും ഉണ്ടൊരായുധം എനിക്ക് തുമ്മാ വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞു 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 അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നളിയാ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അവളമാരുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഇടുമ്പോ അവളമാരുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്ന തമ്പുരാനാണ് പിന്നെ മേലെ അവളമാര് നമുക്ക് ഒരു കിണയും തോന്നത്തില്ല മനസ്സിലായ നീ ആയി നിന്റെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ വെച്ചിട്ട് പോ ഡേസി ആദ്യമായിട്ടാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ പേടിയില്ലല്ലോ പേടിക്കണ്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാ തലേന്ന് പൊക്കി പിടിച്ച ബലം പിടിക്കരുത് കേട്ടോ അല്ല ട്രയൽ ചെയ്തതാ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു 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 ഇത്രേ ഉള്ളൂ പേടിക്കണം കേട്ടോത്തിൽ ഒരു പുഷ്പം മാത്രം ഒരു പുഷ്പം മാത്രം ഞാനാണ് ഡേസി ആണോ അതെ ഡേസി പറയൂ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അല്ല ഡേസി ഞാൻ ബ്ലൂടെക് ഡേസിയുടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ എന്നൊരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അയ്യോ ഡേസി ഡേസി എന്നല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴേ ഡേസിയുടെ മൂക്കിൽ കഴിട്ടത് ഡേസിയുടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ഞാനാ ഓക്കെ ഹലോ കട്ട് ചെയ്ത സ്പീഡ് കൂടി പോയ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹലോ ഡിസി ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കണോ കേട്ടോ ആ അതെനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ പാലിക്കാറുണ്ട് ആ ഇതാ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ എല്ലാം അറിയാന്ന് വിചാരിക്കും ബേസിക്കലി 2020 നു മുമ്പ് കൊറോണ വന്നണ്ടോ ഇല്ല ആ അതാ പ്രശ്നം കണ്ടോ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പറ ഞാൻ ഇരുന്ന് കേൾക്കാം ആ അവ ഡേസി ഈ ഡേസി എന്താ ഇങ്ങനെ പുഴ കട്ടി തള്ളണ ഡേസി സത്യം പറയാലോ 
ഡേസി ഒന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പോയതിനു ശേഷം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ഈ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലെ ആരും ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ച പോലെ എനിക്ക് എനിക്ക് ശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റാ ശരീരമൊക്കെ തളർന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നു പോകുന്നോട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എക്സാക്ട്ലി ഭക്ഷണത്തിനോടൊന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊരാഴ്ചയുമ്പോ മാറിക്കൊള്ളു ചേട്ടാ അല്ല ഇത് കൊറോണയുടെ അല്ല ഡെയ്സി ഒമിക്രോൺ അല്ലേ ഡെയ്സി അത് വേറെ ഡെയ്സി ഇത് വേറെ ഇത് 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 ഡെയ്സിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു സഫോക്കേഷൻ സഫോക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആസ്മ ആയിരിക്കും ആസ്മ ആസ്മ അല്ല ഷയ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടോ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ പ്രോട്ടോകോൾ ധരിച്ച് പുറത്തു പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പോലീസ് ഓടിക്കും എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അതിയായ ശ്വാസ തടസ്സവും മനസമാധാനക്കേടും ഉണ്ട് അത് കൊറോണയാണ് അതൊക്കെ മാറിക്കോ ചേട്ടാ ഇത് കൊറോണ അല്ല കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും പ്രോട്ടോകോളും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം ജീവിതം മൊത്തം ഞാൻ തന്നെ വളർത്തിയതല്ലോ ഇതേ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കൊറേ ചെടിയൊക്കെ ഓ ഇതൊക്കെ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്നല്ല എനിക്ക് ചെടികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പിന്നെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ കാണാം വാലന്റൈൻസ് ഡേ വരുവല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടാലോ എനിക്കെന്താ ഇഫ്റ്റ് ഇതൊന്നും നടക്കൂല ശരിയാവൂല എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ ആയിട്ടല്ലേ എന്റെ കൊറോണോടൊപ്പം വന്ന മൂന്ന് കൊല്ലമായി പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിലായിരുന്നു പഞ്ചുരട ഐ ലവ് യു കാർഡ് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഫോർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടിരുന്ന തോളമാരാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മിഠായി പോലെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റോ അതിന്റെ നടക്കു ഒരു ഹൃദയം തുളച്ചു വെച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയിട്ട് മനുഷ്യനെ തെണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക തെണ്ടികൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് കൊറോണ കൊണ്ടൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാട്സാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ ഹഗ് കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നാല് ഉമ്മയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ പായ തുറന്ന ഐഫോൺ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ പ്രാ 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 ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് നല്ല മാത്രം വരുത്തണ്ടേ ദൈവമേ ഞാനാണെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുരുമ്പ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അവളെ എന്നോടൊപ്പം പറയാ അത് കൊടുത്തോളൂ മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ഡി വർഷം വരാൻ മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ട് എടി ഇവിടെ മാർക്ക് ഇത് എന്താണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറക്കുന്ന ചത്തോ അളിയാ ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പെണ്ണില്ല കൊടളിയാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അവൾ വിളിച്ചു പറയാം അളിയാ എന്താ ഈ ഫോൺ ഉണ്ടല്ല അവളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഇ എം ഐ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പണം തൊപ്പിണം അളിയാ ഒരു മിനിറ്റേ എന്തൊരു കോൾ കിട്ടിയത് അതൊരു ഒരു ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഞാനൊടുത്ത് ഗിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പേടിച്ചിട്ട് കേട്ടിയതാ അയ്യോല്ല പേടി ആശയ അതുപോലെ ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ 
സർപ്രൈസ് പിന്നെന്താ നമുക്ക് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ അതെന്ത് ചോദ്യ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങുമല്ലോ അമ്മ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിക്കാം മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ബൈ ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്നവൾ പറയുന്നതും നീയും പറയണം ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഞാനിവിടെ ഉള്ള പോരി കാമ്പനും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടില്ല ദാ പിടിച്ചു നമ്മുടെ പ്രധാന പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലടാ പ്രധാന പദ്ധതി അളിയാ കുളിച്ചിറങ്ങി കുട്ടപ്പനായ ഒരു കുപ്പിയുടെ വെട്ടി പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അവൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം എടാ നീ ഹാപ്പി നിന്റെ പോക്കറ്റ് ഹാപ്പി ഡെയ്സിയാ ഗിഫ്റ്റ് തുറക്കാൻ പോകുന്നതും ഓല മാറ്റി പുറത്തു വന്ന ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചയിലായിട്ടുള്ള പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനുമ്പ് ഗിഫ്റ്റോ അതോടുകൂടി കള്ളനുമായി മല്ലിട്ട നീ ഹീറോ ആകുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും തോട്ടിപ്പോയെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഫുൾ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ടായ സന്തോഷത്തിൽ നീ എനിക്കൊരു ഫുൾ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നു ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ അളിയാ ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ ണോ അനിയന വേണ്ടായിരുന്നല്ലേ വേണ്ടായിരുന്നു ഹായ് ഡിസി ഹായ് മൊത്തത്തിൽ മുഞ്ചി പറയാൻ അല്ല അല്ല പവന കുഴപ്പമില്ല വന്നോളൂ ആണോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചാലോ ചെറിയ ദാഹം കുടിക്കാറില്ലേ അതുകൊണ്ടാ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വാലന്റൈൻസ് ഡേ അല്ലേ അതെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രേമിക്കുമ്പോ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇത് എവിടെ ഇത്രയും ഇവന് ഇത്ര ഓടിയിട്ടൊരു കുഴപ്പമില്ലടാ ഇവന് ഈ ഓട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഓടാൻ പാടില്ലേ ചെറുതായിട്ടൊന്നും <laughs> 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 ആരും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട